வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் நீட்ல டைப் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில நியூக்ளியோபிலிக்ஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் பார்க்க போறோங்க சோ நம்ம சேனல் டாக்டர் பாலாஸ் கெமிஸ்ட்ரி நான் உங்க டாக்டர் பாலா இப்பதான் நீங்க நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துட்டு வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன் நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சப்ஸ்டியூஷன் அடிஷன் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பெரிய சைக்கிளி அது ஆல்ரெடி சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ என்னென்ன சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன்ல மூணு டைப் இருக்கு ஸோ வி நோ தட் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் என்னன்னு தெரியும் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் நேற்று பார்த்தோம் அதாவது எலக்ட்ரோபைல்ஸ் என்ன எலக்ட்ரோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூக்ளியோபைல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நியூக்ளியோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு என்ன பார்க்க போறோம் சரிங்களா அப்ப நியூக்ளியோபிளிக் சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நியூக்ளியோபைல்ஸ் உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இல்லையா வினோ தட் நியூக்ளியோ அப்படின்னா நியூக்ளியோ அப்படின்னாலே நியூக்ளியஸ் அப்ப அது வந்து டெஃபினட்டா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் ஃபைல்னா அத லவிங் ஆர் அட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் லவ் பண்ணக்கூடிய ஸ்பீசிஸ் இருக்குன்னா அது நியூக்ளியோவில் என்ன சார்ஜ் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் புரியுதா ஜென்ரலா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீசிஸா இருக்கும் இதுல ரெண்டு விதமான டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒன்னு யூனிமாலிகுலர் நியூக்ளியோவில் என்னெல்லாம் <laughs> அல்கைல் ஹாலைட்ஸ் யூஸ் பண்ணனும் இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா புரோடிக் சால்வென்ட் யூஸ் பண்ணனும் சரிங்களா சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் புரோடிக் சால்வென்ட் யூஸ் பண்ணனும் இட்ஸ் a two step process சோ ரெண்டு ஸ்டெப்ல இன்வால்வ் ஆக கூடிய process first step என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it involves the formation of carbocation சோ பாருங்க ஒரு 3 டிகிரி அல்கைல் ஹாலைட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் with a star carbon star carbon directly attached with 1 2 3 3 carbon adanal appo idu or tertiary alkyl halide yes eduthom protic solvent like inge or water kuda eduthikalam seringala adu or protic solvent which donate h plus ion in the h plus ion kedachina and enna pannu that will uh, uh, leave the better better leaving group leaving group e easy a clean panna paakom seringala apdi paachina என்னது <laughs> ஸ்டெப் தான் என்னது அப்படினா ஸ்லோ ஸ்டெப் எப்பயுமே ஸ்லோ ஸ்டெப் தான் நமக்கு தெரியும் ஆர்டிஎஸ் அதாவது ரே டெட்டர்மைனிங் ஸ்டெப் அப்படினு சொல்வோம் அப்ப அந்த ஸ்டெப்ல யார் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு சப்ஸ்ட்ரேட் மட்டும் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு அப்ப இவர்களுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் चेंज பண்ணினா ரியாக்ஷனுடைய ரேட் மாறும் சரிங்களா அப்ப நியூக்ளியோஃபைல் இன்டிபெண்டிங்க புரியுதுங்களா ஏனா நியூக்ளியோஃபைல் எங்க வராரு செகண்ட் ஸ்டெப்ல தான் வராரு ஏனா बिकॉज इट्स अ வீக் நியூக்ளியோஃபைல் ஏனா புரோடிக் சால்வென்ட் பிரசன்ஸ்ல நியூக்ளியோஃபைல் வீக் ஆயிடுச்சு அந்த வீக்கான நியூக்ளியோஃபைல் செகண்ட் ஸ்டெப்ல இப்படி இன்வால்வ் என்னதுக்கு <laughs> பிளேஸ்ல வந்துருச்சு அப்படினா அது வந்து என்னது ரிடென்ஷன் ப்ராடக்ட் அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ட் நீங்க பாருங்க இங்க ரைட் சைடுல சீல் இருக்கு லெஃப்ட் சைடுல இங்க ஓவ் ஹெச் ஃபார்ம் ஆயிருந்துச்சு அப்படினா அது பேரா இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கறோம் அப்ப both ரிடென்ஷன் அண்ட் இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட் SM1 ல பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஏன் சார் இந்த நியூக்ளியோஃபைல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இன்வால்வ் ஆக கூடாதா சார் அப்படினா डेफिनेटா முடியாது ஏன் முடியாது அப்படினா இவர் போய் இவர் ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோஃபைல் ஆவே கூட இருக்கலாம் இருந்தாலும் என்ன பண்ண முடியாது डायरेक्टली ஃப்ரண்ட் சைடுல அட்டாக் பண்ண முடியாது बिकॉज ரிபல்ஷன் இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடுல ஏனா இங்க ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் குளோரின் ஆட்டம் இருக்கு அதே மாதிரி இப்ப பேக் சைடுல போய் அட்டாக் பண்ண முடியுமா சார் அதனால முடியாது ஏன் கண்ணா பேக் சைடுல போய் அட்டாக் பண்ண முடியாது பேக் சைடுல அட்டாக் பண்ண முடியாது அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படினா बिकॉज தி பல்கி குரூப்ஸ் சுத்தி என்ன இருக்கு தேர் பீ எ பல்கியர் குரூப்ஸ் அப்ப அந்த பல்கியர் குரூப்ஸ் will not allow the nucleophile to attack nucleophile போய் அட்டாக் பண்ண விடாது புரியுதா சோ இதுல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படினா சோ SM1 ரியாக்ஷன்கான वीडियोस போட்டுறோம் அந்த வீடியோனுடைய லிங்கை மேல ஐகார்ட் செக்ஷன்ல கொடுக்கறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா 
அடுத்து பாருங்க அப்ப ரியாக்ஷனுடைய ரேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாக்கலாம் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் அதாவது ரியாக்டனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க அதே நியூக்ளியோ ஃபைலுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண டசன்ட் அஃபெக்ட் எனி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ல எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது ஏன்னா நியூக்ளியோ ஃபைல் செகண்ட் ஸ்டெப் தான் இன்வால்வ் ஆகுது நம்ம ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே பார்த்தோம் புரியுதா ஏன்னா ஸ்லோ ஸ்டெப் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு எடுத்தா டெர்ஷரி அல்கைல் ஹேலைடர் ஃபாஸ்டா இருக்கும் அப்புறம் செகண்டரி அப்புறம் பிரைமரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அப்படி ஒரு மாலிக்கல் கொடுத்துட்றாங்க இதில் வந்து எது ஆர்டர் எஸ் எம் ஒன் ரியாக்டிவிட்டி அப்படின்னு கேட்டால் எப்படி கொடுப்பீங்க ஆர்டரு ரொம்ப சிம்பிள் த்ரீ டிகிரி டூ டிகிரி ஒன் டிகிரி அப்போ த்ரீ டிகிரி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க ஸ்டார் கார்பன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பு ஸ்டார் கார்பன் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச் கார்பன் ஸ்டார் கார்பன் அப்போ இது மூணு கார்பனோட டேரக்டாக அட்டாச் ஆகிருக்கு கரெக்டா த்ரீ டிகிரி அப்போ இது டூ டிகிரி இங்கே ஒன் டிகிரி அப்போ காம்பவுண்ட் த்ரீ வந்து ஃபாஸ்டாக இருக்கும் அப்புறம் செகண்டு அப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்டு புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஆர் அதர் வைஸ் சப்போஸ் ஆர் குரூப் அல்கை குரூப் வந்து சேமா இருக்குங்க ஆனா வந்து ஹாலஜன் மட்டும் மாறிட்டாங்க அயோடின் புரோமின் குளோரின் குளோரின் போயிட்டாங்க இப்போ அயோடினுடைய லீவிங் கெப்பாசிட்டி வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஏன்னா ஆர் ஐ இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆர் ஐ எடுத்தீங்கன்னா இந்த பாண்ட் லென்த் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஆருக்கும் ஐக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப இது ஈஸியா பிரேக் பண்ணிடலாம் அயோடின் வில் பி அ பெட்டர் லீவிங் குரூப் அப்ப பெட்டர் லீவிங் குரூப் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரியாக்ஷனுடைய ரேட்டு ஃபாஸ்டா இருக்கும் அப்ப அந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு அதிகமா இருக்கும் அப்ப இங்க பாருங்க இங்க எஸ் என் ஒன் ஆர்டர் பாக்குறோம் எஸ் என் ஒன் ஆர்டர் பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா த்ரீ டிகிரி தான் அதிகமா இருக்கும் ஆனா இங்க ரெண்டுமே ஒன் டிகிரி தான் இந்த ரெண்டுல யாருக்கு அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இவருக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் இவருக்கு தான் அதிகமா இருக்கும் ஏன் பிகாஸ் அயோடின் இஸ் அ பெட்டர் லிவிங் குரூப் ஈஸியா ஐ மைனஸா வெளியே போயிடுவாங்க ஓகே அப்ப நியூக்ளியர் ஃபைல் ஈஸியா அட்டாக் ஆகிறக்கான பாசிபிலிட்டி உண்டு புரியுதா இதுதான் எஸ் என் ஒன் ரியாக்ஷன் அடுத்து பாருங்க எஸ் என் டூ ரியாக்ஷன் அதாவது பை மாலிகுலர் நியூக்ளியர் ஃபிலிக் சப்ஸ்டேஷன் ரியாக்ஷன் இங்கேயும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது பிரைமரி அல்கைல் ஹேலைட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும் ரியாக்ஷன்ல இங்க ஏ ப்ரோடிக் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இங்க ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் தான் ஒரே ஸ்டெப்ல ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிடும் ஸ்டெப் என்னன்னு பாருங்க ஒரே ஸ்டெப் தான் அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல பாருங்களா இப்போ ஒரு ஒன் டிகிரி அல்கைல் ஹேலைட் எடுத்திருக்கோம் இந்த அல்கைல் ஹேலைட நேரடியா நியூக்ளியோ ஃபைல் அப்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அப்ப ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியோ ஃபைல் இஸ் ரெக்கார்டு நியூக்ளியோ ஃபைல் இந்த ஸ்ட்ராங்கா போய் பேக் சைட்ல அட்டாக் பண்ணலாம் ஃப்ரண்ட் சைட்ல இவர் போய் அட்டாக் பண்ண முடியாது பிகாஸ் இந்த அட்டாக் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன்னு சொல்லு பார்க்கலாம் பிகாஸ் இந்த சைட்ல என்ன இருக்கு ஸ்லைட் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் எலமெண்ட் இருக்கு புரியுதா அப்ப ரிபல்ஷன் இருக்கும் அப்ப இஸ் கோயிங் டு அட்டாக் இந்த பேக் சைட் ஒன்லி போன கே நடக்கும் ஃபார்ம் ஆகுறதும் சிசிஎல் பாண்டு பிரேக் ஆகுறதும் சரிங்களா பிரேக் ஆகுறதும் சிமிலரா சேம் டைம்ல சைமல் டெனிஸா நடக்கும் அப்படி நடந்ததுன்னா அது என்னது ஒன் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா இந்த சிஓஹெச் பாண்டு ஃபார்ம் ஆனால் இந்த சிசிஎல் பாண்டு பிரேக் ஆகணும் சரிங்களா அப்ப இங்க என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் போத் சப்ஸ்டேட் அஸ் நியூக்ளியர் ஃபைல் ஏன்னா ஒரே ஸ்டெப் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல சப்ஸ்டேட்டும் இருக்கு நியூக்ளியர் ஃபைல் இருக்கு அப்ப நியூக்ளியர் ஃபைலுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்ஸ்டேட்டுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் மாத்தினாலும் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் மாறும் புரியுதா அப்ப ரெண்டுமே டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு அப்படின்றாங்க அப்ப பாருங்க இட் ஃபார்ம்ஸ் ஒன்லி இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட் ஏன் பாருங்க ஏன் இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட் ஏன்னா அட்டாக் இஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் பேக் சைட் மட்டும் தான் பேக் சைட்ல தான் அட்டாக் நடக்கும் அப்ப வந்து இந்த அட்டாக் மட்டும் தான் பாசிபிள் இந்த அட்டாக் நாட் பாசிபிள் அப்ப ஒன்லி இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட் அப்ப இந்த மாதிரி சிஎல் இந்த பக்கம் ரைட் சைட்ல இருக்கு இங்க ஓ வச்சு லெப்ட் சைட்ல ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்ப அதான் என்னது பேக் சைட் அட்டாக் சொல்றோம் அப்ப இன்வர்ஷன் ப்ராடக்ட் இங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா அடுத்து பாருங்க இப்போ இங்கே ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இப்போ கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்கன்னா ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ரெண்டுமே இருக்கு அப்போ நியூக்ளியர் வயலோட ஸ்
சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் செகண்டரி ஆல்கைல் ஹைலைட் அதாவது நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் எம் ஒன் ரியாக்ஷன் நமக்கு தெரியும் எஸ் எம் டூ ரியாக்ஷனும் தெரியும் ரெண்டுலையுமே பாருங்களேன் இங்க த்ரீ டிகிரி டூ டிகிரி ஒன் டிகிரி இங்க ஒன் டிகிரி டூ டிகிரி த்ரீ டிகிரி அப்ப ரெண்டு கேஸ்லயுமே எஸ் எம் அதாவது எஸ் எம் ஒன் எஸ் எம் டூ ரெண்டுலயுமே செகண்டரி ஆல்கைல் ஹைலைட் எப்படி இருக்கு ஆவரேஜா இன்வால் ஆகுது அப்ப இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்ப செகண்டரி ஆல்கைல் ஹைலைட் வந்து ரியாக்ஷன் இன்வால் ஆச்சுன்னா அது என்டையரா எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான சால்வெண்ட் யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து இருக்கும் சப்போஸ் இஃப் யூ யூஸ் அ ப்ரோடிக் சால்வெண்ட் அப்படின்னா ப்ரோடிக் சால்வெண்ட் அப்படின்னா எஸ் அண்ட் ஒன் ரியாக்ஷன் ஃபேவரபுளா இருக்குங்க அதே மாதிரி இஃப் யூ யூஸ் ஏ ப்ரோடிக் சால்வெண்ட் அப்படின்னா என்ன ரியாக்ஷன் ஃபேவரபுளா இருக்கும் எஸ் அண்ட் டூ ரியாக்ஷன் ஃபேவரபுளா இருக்கும் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் அடுத்த பாருங்க ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுயன்சிங் எஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்ப எஸ் அண்ட் ஒன் எஸ் அண்ட் டூ ரெண்டுடைய அஃபெக்டிங் ஃபேக்டர்ஸையும் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நியூக்ளியோ ஃபைல் ஸ்ட்ரென்த் இங்க தேவையில்லை ஏன்னா நியூக்ளியோ ஃபைல் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்ல தான் கார்போகைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அட்ராக்ட் பண்ண போகுது பட் இங்க அப்படி கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் பிளே தேவைப்படும் அதனால நியூக்ளியோ ஃபைல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் ரெண்டாவது இன்க்ரீசிங் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீசஸ் ஆனா இங்க வந்து சப்ஸ்ட்ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி நியூக்ளியோ ஃபைல் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் சரி என்னோட ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்க ஸ்டெரி ஹிண்ட்ரன்ஸ் இஸ் ஃபேவர்டு எஸ் அண்ட் ஒன் இல்ல ஆனா ஸ்னோ ஸ்டெரி ஹிண்ட்ரன்ஸ் இஸ் ரெக்கர்ட் ஃபார் எஸ் அண்ட் டூ ஓகே இங்க ப்ரோடிக் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணும் இங்க ஏ ப்ரோடிக் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணும் புரியுதுங்களா ப்ரோடிக் சால்வெண்ட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நியூக்ளியோ ஃபைல் ஸ்ட்ரென்த் கரைஞ்சிரும் அப்ப எஸ் ஒன் ஃபேவரபுளா நடக்கும் போத் ஃப்ரண்ட் சைட் அண்ட் பேக் சைட் அட்டாக் ரெண்டுமே நடக்குங்க இன்வெர்ஷன் ரிட்டன் ரெண்டு ப்ராடக்டும் ஃபார்ம் ஆகும் பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி பேக் சைட் அப்ப ஒன்லி இன்வெர்ஷன் ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் ஃபார்ம் ஆகும் அதே மாதிரி ரெண்டுலயுமே என்ன தேவைப்படும் பெட்டர் லிவிங் குரூப் வில் ஃபேவர் த எஸ் எம் ரியாக்ஷன்ஸ் சரிங்களா ஐ திங்க் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க முக்கியமா வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்க ஏன்னா தமிழ்ல வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா மாதிரி ஆட்களுக்கு இது மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக வச்சாமல் இருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச